。二战的时候，屁股上带个木柄的手榴弹比坦克都猛，上炸天下炸地，中间还能炸空气。平常都是一个人追着对面七八个人砍，碰见坦克了，叫兄弟们一起上，直接给坦克头炸歪。看见战斗机，甚至都想给他来上一炮，牛逼吧？不过现在这种木柄手榴弹不行了。现在打仗，谁还用手榴弹呢？你用吗？我是不用，都是肩上扛着标枪，手里拿着加装榴弹发射器的 M 四。坦克都不是战车了，那是大号的高达。碰见敌方皮糙肉厚的攻势，直接呼叫轰炸机，来一轮火力覆盖，手榴弹就没有出场的机会。就算是在巷战用手榴弹，那也都是卵式的。平常跟个蛋一样装在兜里，没木柄，手榴弹啥事？问题这不就来了，在战场上看谁都想来一炮的木柄手榴弹，为什么被淘汰了？这期视频，火力军就来聊聊手榴弹。早期的手榴弹其实都是卵式的，长得跟个蛋一样。比如英国的米尔斯手榴弹就比蛋多了个拉环。一战的时候，英国和德国用的都是这种，平时背个作战背包放包里。不过这个时候，英德用的都不多，特别是在山坡作战的时候，只有枪声，没有手榴弹爆炸的声音，因为怕伤到自己。卵式的手榴弹有一个问题，外表太圆润了，扔在地上自己就能滚起来。在山坡的时候，万一没扔过去，自己弹回来，那不就 BBQ 了？问保险，保险都不赔。于是德国这个小天才就设计出了一种屁股上有个木柄的手榴弹，头大身子细，想滚都滚不起来。德军使用后发现，这小东西飞得还挺远，一般的卵式手雷飞个三十米就到头了，木柄手榴弹则是三十米起步，五十米封顶，卵式骑着摩托车都撵不上。不过飞是飞远了，引线也要加长，安全性又不行了。这些长引信经常缠在士兵身上，在战场上的时候，谁能注意到自己身上多了根线？结果就是稍微动一下，手榴弹就爆炸了。在当时的战场，打着打着就发现对面也没有用重火力轰炸，德国战壕里就没人了，妥妥的一个自杀式手榴弹。德国看自己辛辛苦苦研究的手榴弹炸的全是自己人，不干了，连夜在木柄的屁股上加了一个保险瓷丸，然后再盖上个帽子，彻底封死了引线跑出来的路线，士兵被迫自杀的问题解决了。结果又出现了引线燃烧时间太长的问题。德国 M1918 从拉动弹弦到爆炸需要六到七秒。把手榴弹扔到对面脸上，可能都还没爆炸，对面捡起来就给你扔了回来。偷鸡不成蚀把米，这次德国没机会改进了，他凉了。一九一八年，德国战败，本以为木柄手榴弹就这样了，没想到德国来了一手回马枪。一九二四年的时候，德国再次列装了大量的木柄手榴弹，还都是进化版，也就是 M 二四手榴弹，缩短弹头，加长木柄，可以直接把手榴弹塞进裤腰带里面，简单方便，威力还不小。M 二四手榴弹直接成为了战场上最靓的仔。当时德国的每个士兵腰上都会带两个。为了避免别人拿自家的手榴弹炸自己，德国还将 M24 的引信时间缩短了两秒，装上了威力更大的 TNT 炸药。M24 手榴弹出事之后，直接把卵式干倒了。其最大的优点就是投得又远又准，加上不会滚动，一个接受过专业的训练的投手指哪打哪。而且威力也是猛得一塌糊涂，在巷战的时候，如果感觉对面的火力有点大，自己冲不过去，也可以远距离投掷 M24 手榴弹，火力互怼，谁怕谁，也不用怕消耗。木柄手榴弹的造价也比较便宜，在斯大林格勒战役中，德军的手榴弹基本上都是以数十万为单位补充的，其次就是急速使用。碰见坦克坚固攻势这种皮糙肉厚的对手时，单个手榴弹的作用其实一般，毕竟手榴弹的装药量只有一百克，炸炸步兵还可以，想炸坦克几乎没可能。但是打不过，我们可以叫人呢、啊。手榴弹想要炸坦克，可以超强七合一，去掉其中六枚的木柄，将炸药布跟最后一个绑在一块，坦克秒变大号乐高。坚固攻势那就是纸糊的，一炸一个准儿。
，而且木柄手榴弹还有很大的改进空间，比如在弹头上再套一个金属头套，炸弹破片的数量不就增加了，伤害直接翻倍。还可以把弹头内的炸药卸下来，换成发烟材料当烟雾弹来使用，甚至还能当地雷。既然木柄手榴弹那么猛，为什么现在在战场上已经见不到了？基本上都是新兵用来训练的玩具。火力军不否认，木柄手榴弹作为炸坦克、炸碉堡的前锋，确实在战场立下过赫赫战功。但是它的缺陷也很明显，比如火控系统差。就拿 M24 手榴弹来讲，先拉动引信触发雷管爆炸，然后再引爆炸药。但雷管比较娇贵，冷了要罢工，热了要反水。有一点不顺心，就表示这手榴弹你别想用了。比如在莫斯科战役中，天气比较冷，雷管直接罢工，德军的 M24 手榴弹就出现了大规模的失效。无论怎么士兵拉，都是哑弹，太热了就要自己引爆自己。比如火箭弹飞到木柄手榴弹附近，爆炸带来的热效应有可能会直接引爆士兵身上的 M24 手榴弹。就算是德军士兵侥幸逃过一劫，没被火箭筒炸死，也要被自家的手榴弹炸得渣渣都不剩。为了避免这个问题，之后的木柄手榴弹基本上都是用箱子放在战壕一角，并且将引线和爆炸部分分开放，用的时候再装到一块，听起来就麻烦，更别说还要用了。上战场搬箱子可以接受，但是还要组装就过分了。另一点就是木柄手榴弹的密封性不行，一想就能明白的问题。士兵都能在前线上直接组装，工艺肯定没有卵式的细。木柄手榴弹的保质期还没有卵式的一半，储存时间稍微长一点，就会出现哑弹甚至木柄腐烂脱落的问题。在战场用这种手榴弹，就跟扔石子儿差不多，扎死对面，而不是炸死了。所以，只有在全面战争的时候才会用到木柄手榴弹。现在这种局部战争没人用手榴弹，这种东西比不上导弹。虽然导弹贵了点但是都打仗了，谁还在乎那点钱？除了保质期短、用着麻烦之外，木柄手榴弹还有爆炸死角。卵式的形状是个圆，在爆炸时能做到四面开花。木柄的不行，它的弹体需要留一面出来用于木柄衔接，落地之后再爆。带把的那一面就是爆炸死角。除了木柄式手榴弹自己的问题，卵式手榴弹也进化了。之前火力军提到了山区作战，卵式会因为比较圆滑出现滚落的情况，误伤自己人。现在已经解决了，比如岩石投掷、碰炸引信，现在又有了电子引信，手榴弹可以在碰炸和岩石之间反复横跳。加上战争方式的变换，木柄的手榴弹就凉了。比如在之前的平原上、山地上，大规模打炮的场景已经没人玩了。局部战争玩的是巷战和远距离火炮对轰。远距离火炮对轰跟手榴弹没啥关系，几十上百公里跟五十米差的有点多，剩下的就是巷战。在这个场景里，木柄手榴弹还是不行。举个例子，比如你现在在屋子里休息，刚好发现外面有敌军的小分队在巡逻，你身上能造成大范围杀伤的武器就只剩下手榴弹。为了不让敌人发现，唯一的选择就是让手榴弹从窗户框里钻出来。这个时候，木柄就可能会撞到窗框弹回来，来一手自杀，还给敌人省了俩手榴弹。而卵式的个头小，穿过去轻轻松松。再比如，在走廊两头对峙，投弹的时候不能暴露自己太多，就需要卵式的滚动效果，偷偷的爆炸。总结一下，就是木柄手榴弹用着麻烦，保质期低，以及战场的改变，这才被干倒了。不过，在木柄手榴弹发展的这段期间，出现过各种长相奇葩、用途也十分有趣的手榴弹，其中大哥就是辣椒手榴弹，既能炸也能吃，必要时还能当做军用口粮。研发辣椒手榴弹的奇葩国家就是印度。作为一个开挂民族，印度的武器从来没让火力军失望过。冷兵器中的软件可以说是丧心病狂，玩得好就是花里胡哨，玩得不好就是自己砍自己。不管在战场上有没有用，看着就觉得牛批。热兵器也是秀的一匹，辣椒手榴弹。顾名思义，将辣椒作为手榴弹的整体材料，里面的装置跟普通的手榴弹没啥区别。拉开保险后。爆炸冲击波就会把里面的辣椒给炸开，对周围进行冲击。性能上和钢珠手榴弹有点相似。说实话，这款手榴弹并不致命，毕竟辣椒的杀伤力在那儿摆着。
无论如何也赶不上钢铁碎片。不过，大多数的恐怖分子宁愿被正常的手榴弹炸，也不愿意被这种辣椒手榴弹炸到。辣椒手榴弹的辣椒是断魂椒，瞅瞅这名字多帅啊！敢吃我，我就辣死你的感觉。断魂椒的辣度是朝天椒的三千倍左右，造成的伤害虽然一般，防弹衣上多个辣椒点儿也没啥。但是如果眼睛等脆弱部位碰上了，那基本上就是废了，根本没法治。普通的手榴弹炸到了，无非是两腿一蹬，直接暴毙，没啥痛苦。被辣椒手榴弹炸到，确实能留下一条命，但还不如直接见上帝。之后还要面对印度军方的拷问，直接蜡烛小皮鞭伺候，这都不是最特殊的。最牛的是，辣椒手榴弹是能吃的，也不知道是不是拿错发言稿了。印度军方曾公开表示，在没有食物供应的时候，还可以将这款手榴弹作为军中的口粮。这有一个前提是你吃得下。如果事实跟印度军方说的一样，火力军估计印度军人吃饭可能比较费水，因为会加餐，比如加一两个断魂椒，让士兵提前适应一下，省得在关键的时刻这种辣椒手榴弹派不上用场。辣椒手榴弹在一般情况下都是给执法部门或者防暴警察来用的，在战场上估计见不到，毕竟实战中追求的是就地击杀敌人，消灭对方的有生力量，而不是俘虏。论杀伤力，辣椒手榴弹确实不如普通的手榴弹。除了这个用途奇葩的手榴弹，还有长相奇葩的伞形手榴弹，比如四二型反坦克手榴弹、一九一五型伞形手榴弹。四二型长得跟飞镖差不多，也就是屁股上带了个木棍，但是在棍子上多了一个定向伞，平常放在那儿不用，伞就贴在木棍上。等使用打开保险帽使用后上。定向伞就跟雨伞一样弹开，然后再飞向目标，保证手榴弹的方向稳定，提升精准度。这种手榴弹的设计原理跟现在的破甲弹相似，工作原理则跟铁拳差不多，可以击穿一百五十毫米的装甲。四二型是用来炸坦克的，一九一五型手榴弹则是用来揍人的。一九一五年的时候，德国陆军觉得自己研发太耗时间了，就直接山寨了奥地利工程师的专利，开发出了一九一五型伞型手。榴。榴弹也是一个带柄的手榴弹，也是木柄上套着一个小伞，唯一的不同就是一个炸坦克，一个炸人。伞形手榴弹看起来造型比较魔幻，而且有个小伞的滑翔效果，精度与距离都增加了，但实战确实不行，用起来还很麻烦，而且在逆风环境下压根没法使用。来个大风，估计这种散装的手榴弹都能飞到自己家里面，直接一锅端。所以生产的比较少，在外流传的数据也不多。在二战中，德国还制造了玻璃手榴弹，听起来就有点寒酸。这也没办法，毕竟打了那么长时间，战线拉得又那么长，没钱了，家底儿被打光了。二战末期的时候，德国在前期打一场输一场，军工企业发现自家没啥能造的东西了，就走起了简易皮实的路子，大到装甲车辆，小到机械子弹，能省则省，能减则减。原本的精细直接变成了烂造，手榴弹也是惨遭削弱，没原材料了。脑洞大开的军工设计师就盯上了民用材料，比如玻璃。于是，在德军就出现了玻璃外壳的卵式手榴弹。玻璃的硬度比不上钢铁，制造厂为了增加手榴弹的杀伤力，还在弹药中加了点金属碎片，想要加点攻击力。想法很丰满，只是现实很骨感。在实际作战中，玻璃的外壳带来的伤害实在太低了。盟军的士兵戴上头盔、面具、防弹衣三件套，甚至能在手榴弹爆炸的范围里跳芭蕾。再加上玻璃手榴弹内部的装药量不一样，实际作战作用也就那样。在二战末期的时候，玻璃手雷被德军用来对付东线的苏军士兵，可实战效果嘛，一言难尽。作为一个炸天炸地炸空气的手榴弹。玻璃手榴弹的成绩明显不合格，不过作为艺术品来说还是很吸引人的。不要以为玻璃手榴弹就是德国工程师的巅峰了，还有更磕碜的水泥手榴弹。是的，你没有听错，就是盖房子的时候用的那个水泥，外形跟德军常用的 M24 手榴弹一样，只是主体从之前的硬度钢变成了实打实的水泥。最常见的就是第一种木柄和之前的一样，装上引信，然后把炸药塞进水泥里面，外形与使用方式和正常的 M24 一模一样。第二种更奇葩，炸药放在木柄里，然后在上面装一枚水泥雷体，到后来甚至还有用罐头制成的雷体外壳。德军这是把精简进行到底。
，一分价钱一分货，便宜没好货，贵的不一定好，但便宜的一定不咋地。这个道理估计当时的德国还不明白。这样精简之后，手榴弹的杀伤力效果大打折扣，加上水泥的重量偏重，步兵也携带不了几枚，实战中也没有获得什么突出效果。也就是说，除了留下了一堆搞笑段子之外，剩下的什么都没有。火力军觉得，德国创意界的天花板除了这些用来搞笑的手榴弹，德国还搞出来了磁性反坦克手榴弹。听起来虽然高大上，实质上就是自杀式打击。二战的时候，德国发现坦克装甲会被磁铁吸附，德国的这些脑洞大开的设计师就冒出来，用带磁铁的反坦克手榴弹去对付坦克的想法。以德国的工业实力，那就是小菜一碟。当晚就搞出来了 HHL 3磁性反坦克手榴弹，外形长得像个漏斗一样，最小的部分是个手柄，内部装有引信和雷管，中间装点炸药和药型罩，最下面就是一个六边形的底座，上面用螺丝钉固定三组强力磁铁，用来吸附在坦克上面。看样子就知道，这种手榴弹不是用来扔的，而是需要士兵顶着枪林弹雨冲到坦克脸上，再把手榴弹粘。上去，使用时士兵偷偷藏在一旁，利用地形优势接近敌方坦克，然后将手榴弹放在坦克的要害部位，拉开引信，士兵迅速脱离，手榴弹爆炸，给坦克开瓢。这种手榴弹的优点就是可以选择敌方坦克防御薄弱的地方下手，威力比投掷式的反坦克手雷大。说起来简单，听起来也不错，但是最大的问题就是怎么接近敌人坦克。士兵会隐身还是会闪现？可以冲上去给坦克开瓢。如果敌方的步兵配合的比较好的话，反坦克兵估计就没机会活着接近坦克。想要充当敢死队，极限一换一都没机会。在奇葩手榴弹中，还有一种被联合国禁用的钢珠手榴弹，顾名思义，弹体中藏有钢珠。这种手榴弹的杀伤方式跟普通的还不一样，正常手榴弹那是破片，钢珠手榴弹就是钢珠，威力要比破片似的大了太多。杀伤方式感觉就跟子弹差不多，在爆炸之后，钢珠能穿透五米距离外的防弹钢板，可以对方圆五十米之内造成无差别打击。士兵身上穿的防弹衣就是个摆设，只能躲在坚硬的物体后面，祈祷不会炸到自己。只是钢珠手榴弹的威力太大，还没进入战场就被办了，实际战绩也是零。只是现在手榴弹的发展基本达到了一个极限，发展速度也跟蜗牛跑的一样，毕竟作用已经不行了，威力也不够看了。就跟火力军上面说的一样，在现代战场对付坦克用的都是反坦克导弹，兼顾攻势挡路，就呼叫轰炸机和榴弹炮，甚至步枪都能装上一个榴弹发射器，威力都比手榴弹大。在战场上，就那四五十米的距离，真的不够看。还没靠近敌人就被打成骰子了。唯一能发挥手榴弹作用的，就只剩巷战，当做单兵装备的一种。不管怎么说，手榴弹在近距离的威力还是不小的，在紧急状态下也能挑大梁。今天的视频到这儿就结束了。各位朋友还知道哪些长得奇葩的手榴弹？欢迎在视频下方留言评论。如果内容有不对的地方，各位也可以在下方留言指正。下期见。